Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, 11th Standard Accountancy Chapter 8, BRS Udiya Illustration Thoughtsam Pakalam. Illustration 3, When Balance As Per Cash Book Shows Overdraft. Overdraft is what you all have to do in the previous videos. I will explain to you in the previous videos. I will explain to you in the next video. Now we are a business run and we have a current account in the bank. Now we have a deal for 15,000 rupees. But in my current account, there is a balance of 5,000 rupees. Now the dealer is going to the bank and present to the bank. We have to check the bank side of the bank. Now the bank side of the bank is going to 10,000 rupees and the dealer is 15,000 rupees. At the same time, we have a bank account in minus 10,000 rupees account balance. That is, we have 15,000 rupees. But in my bank, there are 5,000 rupees. So, what do I do with the bank? 10,000 rupees extra to pay for the dealer. So, this is called bank overdraft. Now, the bank statement is that our amount is minus 10,000 rupees in the bank balance. If we have 10,000 rupees to pay for the dealer, we have to pay for the dealer. Facility, that is overdraft facility, current account holders who are in savings bank accounts. They are in overdraft facility. If we have bank balance in overdraft, we charge some interest to the bank side. Now, how do we see the overdraft sum? From the following information, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 2017 to find out the bank balance as per bank statement. Particulars, rupees, First, overdraft as per cash book 10,000 rupees. So, cash book is overdraft 10,000 rupees. So, overdraft is minus. And, this is the amount of minus. And, this is the amount of minus. We have two illustrations. In that two illustrations, we will compare the bank statement and cash book. We will compare it. Now, this is the amount of minus. Balance as per cash book are the bank statement to compare the bank statement How do we do that? That is the sum That is the sum That is the sum That is the overdraft sum So overdraft sum is the sum Cash book is the sum That is the sum That is the sum That is the sum That is the sum Now I will explain Now I will put two columns Cash book and pass book Check deposited but not yet credited Now check deposited What do we do in the cash book? Check deposited We will increase the amount in cash book We will increase the amount in cash book increase आयडो अदाउदन ना जेनोड चेक का पोई बैंक ले डिपॉजिट पन रहा सो ये ना कुंदे कैश वंदे आदि का मायडो आप टी दाने आना बैंक से इडलर ने आदि यूनु में क्रेडिट टागल अमाउंट वंदे फाइव थाउजेंड रुपीस सो कैश बुक ला ना ये ना पन में फाइव थाउजेंड रुपीस है इंक्रीस पने डिवाना पास बुक ला य Old balance is the same. So, if you compare the pass book, the amount is less. In the previous sum, the balance as per cash book, we have to go to the pass book. But this is an overdraft sum. What is the amount of cash book? The amount is increased. The amount is higher. If you add the arrow mark, you can add the arrow mark. You can add the arrow mark. So, the arrow mark is added to the cash book. So, we can add this. Now, let's see the next transaction. Check issued but not yet presented for payment अपने इन कुर्तर कांगन। Check issue पन्द्रों अपने ना नम्बदान check को कुड़करों। नम उर तंगल को check कुड़करों अपने ना नम कितने दा amount वैल्यू पोई डचे अपने ना नम cash book लेना पन्नो amount टा minus पन्नी डुवन लिया। आना नम यार को check कुड़तो मो आवंगे इन्नो bank ला पोई अंदर check का present पन्ना वेल। अप bank side लर अंदर Cash book kuda compare pandam bodo, amount bande higher arko. Ida namma check issue panito na thousand rupees sama minus panito. Ana bank la an amount bande minus pandave illallya. Ana la pass book la amount a higher arko. Ipo inda sam overdraft sam apni inda nala naena soli rikya. Cash book la yepri irkan paranga. Cash book la downwards larka arrow mark apna maida minus pandano. Ungal kisya puriyun nani kira. Ida le thau doubts inda nalo comment section le kelinga. Next, payment received from the customer directly by the bank. So, if we have a customer who has a payment, what do we do? We pay the bank directly. So, what do we do in the bank? The amount increase. But, we have to record the cash book. We have to record the cash book. So, in the cash book, we have to record the cash book. So, we have to record the cash book. We have to record the cash book. We have to record the cash book. Next, interest on overdraft debited by bank अपने इनको तो कहाँगा thousand rupees इपो overdraft इरक अपने ना अधिक सम interest पोड़वांगन सोने लिया, so अंदर interest है direct आ 
பேங்க் வந்து டெபிட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ பேங்க்கில் அமௌண்ட் என்னவாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட்டட் அப்படின்னா அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆனால் கேஷ் புக்கில் நமக்கு அமௌண்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது ஹையராக இருக்கும் பாஸ்புக் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது அமௌண்ட்டு ஹையராக இருக்கும் ஸோ கேஷ் புக்கில் ஹையராக இருக்குன்றதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு அமௌண்ட் ராங்லி டெபிட்டட் பை பேங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ பேங்க் சைட்லேருந்து தப்பாக அமௌண்ட்டு வந்து டெபிட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து ஸோ பேங்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அமௌண்ட் வந்து கம்மியாகிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ பேங்கில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நமக்கு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ பாஸ்புக்கில் ரெடியூஸ் ஆச்சு ஆனால் கேஷ் புக்கில் நமக்கு பாஸ்புக்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் வந்து ஹையராக இருக்கும் ஸோ ஹையராக இருக்கிறதுனால நம்ம இதை ஆட் பண்ணணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே க்ளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போது சம்பூர்லாம் பேங்க் ரீகன்சிலியேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட்டு ரெண்டு காலம்லேயே போட்டுக்கோங்க ருபீஸ் போட மறக்காதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஓவர் டிராஃப்ட் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்னு போட்டு அவுட்டர் காலமில் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆடுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மூணு டிரான்சாக்ஷன் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா இந்த மூணுத்தையும் இப்போ நம்ம ஆடில் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு செக் டெபாசிட்டட் பட் நாட் எட் கிரெடிட்டட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஓவர் டிராஃப்ட் டெபிட்டட் பை பேங்க் தௌசண்ட் ருபீஸ் அமௌண்ட் ராங்லி டெபிட்டட் பை பேங்க் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இது எல்லாமே இன்னர் காலமில் போட்டாச்சு இன்னர் காலமில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கூட ஆட் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது இது அப்படியே இருக்கட்டும் நெக்ஸ்ட்டு லெஸ் போட்டுடலாம் இந்த ரெண்டு டிரான்சாக்ஷனும் நம்ம மைனஸ்னு போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து நம்ம இப்போ இங்கே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் செக் இஷ்யூட் பட் நாட் எட் ப்ரெசென்டட் ஃபார் பேமெண்ட் தௌசண்ட் ருபீஸ் பேமெண்ட் ரிசீவ் ஃப்ரம் த கஸ்டமர் டேரக்ட்லி பை த பேங்க் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபிகர்ஸையும் ஆட் பண்ணால் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அவுட்டர் காலமில் போட்டுக்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுதான் ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ் அஸ் பர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷனில் கேஷ் புக் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஆன்சர் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்னு போடணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே நேரம் இது ஓவர் டிராஃப்ட் சம் அப்படின்றதுனால ஓவர் டிராஃப்ட் பேலன்ஸ்ன்னு தான் போடணும் ஆன்சரில் உங்கள் எல்லாருக்குமே க்ளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளியர் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க பிஆர்எஸ் சாப்டருடைய அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிக